project sauti kidogo ingawa hii uh, microphone ita itakamata vizuri yeah. ina nguvu lakini pamoja na hayo yeah. unaweza ku project yeah. wewe unaweza yeah. ku project kwa sababu nimekisha kusikia hata huyu ana hii huyu ana kwa sababu nadhani katika ukoo wao sauti ni nzito okay inaenda wewe gotio hai bwana tunaona mate waambie waambie sasa kule chini asipande mtu mpaka tushuke sisi wasiye ku yani koba chini msipande mpaka tumalize okay sasa na wazo wazo kuanza sasa hivi kujitambulisha sawa sawa ni unataka nianze mimi au eh sawa unataka nianze mimi kujitambulisha sawa si una kila mtu anajitambulisha peke yake sio sawa mimi naitwa Karola Kinasha ni mwanamuziki ni mzaliwa wa Arusha kijiji kidogo kinachoitwa Longido ni Maasai kwa kabila na niliishi maisha yangu ya mwanzo wa maisha yangu niliishi huko huko Longido na baadaye nikahamia Dar es Salaam nikiwa kwenye miaka 12 na, na nikaendelea na shule hapa hapa nikasoma sekondari hapa na high school mpaka kutoka hapa baada ya Islam na baada ya kumaliza kitu kuu nikaamua ku, kwamba nilipenda nilipendelea zaidi kwa mwanamuziki. Kumbe kwamba nilisoma kitu kingine kabisa nilisoma nani uh, siju kwa Kiswahili tunaweza kuita nini uhusiano wa kimataifa na lugha. Lakini kitu ambacho nilikuwa nakifanya kama hobi nikakipendelea zaidi kuchukua kama kazi kwa mziki tu mara baada ya kumaliza chuo sikuwahi kuwa kufanya kazi mahali popote kazi aina nyingine yoyote na mpaka sasa hivi naendelea kufanya muziki na sehemu ya kazi ninazofanya sio tu ku sio tu kuwepo kwenye stage na kuimba yani kwenye jukwaa na kuimba bali ni pia ni kufanya utafiti kuhusu muziki wa asili wa Tanzania na pia nafanya kazi na sema vikundi mbalimbali ambavyo vinajaribu kuendeleza muziki wa asili wa Tanzania na pia nafanya kazi na uh, vikundi vya watu wanaodai haki za wana muziki na watu wenye uh, wenye nia mbalimbali za kimuziki hapa Tanzania. Naweza kusema kwa, kwa ujumla hiyo ndio inanitambulisha kwamba mimi ni nani. Yeah. Mimi naitwa Tuasi Lukindo. Mimi uh, ni mezali, ni mzaliwa wa hapa hapa Dar es Salaam. Nilikuwa ni mzigua kabla tumetokea Korogo huko. Lakini mzaliwa hapa hapa Dar es Salaam hapa hapa upanga. Na of course tumekuwa tukihama same tofauti lakini mwishoni kabisa tukawa tumerudi hapa upanga na ndio nilipokulia na nikaenda shule ya msingi sabei nikamaliza kaja shiba robot mpaka kidato cha 4 na baada hapo kabla hapo nilikuwa nimeshaanza shughuli za kufanya muziki ilikuwa ni interest ambayo imeanzia nyumbani kutokana na nyumbani kumekuwa na wanamuziki wengi na dadangu kakaangu mwingine ambaye anaitwa Herbert Lukindo dadangu mwingine ambaye anaitwa Ruth Masunya Lukindo walikuwa ni watu ambao walinipa Uh, inspiration ya ya kuwa mwanamuziki kwa sababu vitu walikuwa wanavifanya na music walikuwa wanapiga mimi kwa napenda kwa baada ya kumaliza kidato cha 4 nikaamua niendelee na shule ya muziki sikuweza kwenda kidato cha 5 na 6 wala chuo lakini nikaanza na shughuli za muziki na ndio mpaka dakika hii niko hapa na Nashulika iko na bendi sasa hivi ambayo tuko watano na kabla hapo tulishaanzisha bendi nyingi hapo nyuma ambazo uh, kwa mambo yalikuwa yanaendelea hali ya kiinchi hali ya kutokuwa na vyombo vizuri 
na watu kutokuelewa kwa sababu wakati ule watu walikuwa wanafikiria music ni kitu cha cha kihuni. Kwa hiyo ikawa ni ngumu sana kuendelea lakini kajitahidi kwa sababu ilikuwa imeanza nyumbani kaendelea na kaanza na group ndio tukafikia hapa sasa hivi na group ya watu watano tunafanya uh, fusion tunachanganya mziki wa wa, wa kiasili na wamtumia vyombo vya kisasa na vyombo vya kiasili vile vile na pia nikajifunza mambo ya recording na sound engineering uh, nilifanya kazi kwenye studio Red Bus pale ya Zambia ambayo ilikuwa ina partnership na na ya marafiki wa Will ambao walipendelea kazi ambazo nilikuwa nafanya waliwahi kuzisikia kwa hiyo pale ndio nikaanza na shughuli za mambo ya sound production na mpaka dakika hii na studio ambayo ni 16 track studio na tunajaribu kuendeleza hivyo hivyo uh, kipaji chetu ku record nyimbo zetu na pia kujaribu ku record watu wengine ambao wanapenda kushiriki kuhusikana na muziki huu ambao aina ya muziki ambao mimi na kuendelea kufanya Kwa hiyo nadhani kwa kifupi hiyo ndio background yangu. Asante sana. Sasa mimi uh, naomba kuuliza tuko Tanzania sasa hivi. Nini ni wanamuziki wa siku nyingi kidogo uh, wenye uzoefu mwingi sana. Sasa unaonaje hali ya muziki? nchini Tanzania siku hizi. Yaani tuzungumze labda katika viwango tofauti. Kwa sababu ni ngumu kwanza ni ngumu kuzungumzia hali ya muziki Tanzania kwa sababu muziki wenyewe wa Tanzania kama tunavyojua sisi umegawanyika katika makundi tofauti. Kama unavyojua nchi hii na makabila karibu 120. Na katika hayo makabila miyamoja ishirini, kuna ridhi mangalao sio chini ya sabini. Tuna vyombo vetu vya asili sio chini ya ishirini kutoka makabila mbalimbali. Kwanzia vyombo vya anyaya ambako kumeka kama magita, kuna vyombo kama mazeze, tuna ilimba, tuna marimba, tuna ngoma za ina tufauti, tuna pembe za kutoa sauti kama, kama hizo wanazoita blowing instruments. Tuna, tuna vyombo vya ina nyingi sana lakini itakuchukua muda sana kuingia kwenye baa au sehemu ambayo unapiga na muziki kwa kiona hicho cha kutaona cha cha kiutamaduni bado tuko kwenye ile ngazi ya kuonesha kwamba utamaduni ni kitu cha kuonesha wageni tu lakini sio kitu chetu wenyewe cha kufurahia wakija wageni hapa watakitaenda kuchukuliwa kikundi popote kinachopiga nyimbo za kienyeji watakuja wataonyeshwa kwa sababu ndio watafurahia lakini baada ya hapo wakiondoka wale wageni na wale watu nao wanasaulio Kuna tatizo kubwa ambalo mimi naliona kwamba lilikuwepo tangu mwanzo kwamba hatuna hiyo kitu inaitwa hii tasnia ya mziki yenyewe tasnia ya mziki bado haija haijapata haijapata mizizi hapa nchini kwa miaka mingi iliyopita kulikuwa na Radio Tanzania na kulikuwa na pia ilikuwa inaitwa Tanzania Film Company DFC sasa hawa walikuwa ndio watu pekee hao walikuwa na rekodi nyimbo za bendi wakati huo na ndio Radio Tanzania ilikuwa ndio radio pekee yake ambayo inarusha muziki. Lakini kwa wakati ule angalao Radio Tanzania ilikuwa ina inafanya makusudi kabisa kurekodi muziki ulioko wa dance pamoja na muziki wa asili. Kwa kutokana na hiyo Radio Tanzania wenyewe wame wame, wame fanya kazi kubwa sana ya ya kukusanya ya kukusanya sanya kazi za kiasili ambazo zilikuwepo kwa wakati huo. Kwa hiyo kitu ambacho Radio Tanzania walikifanya ni kwamba walikuwa wanakwenda kwenye vijiji mbalimbali, wanawarekodi watu pale walipo na ukienda kwenye archive zao utakuta kuna kila aina ya muziki. Lakini kitu ambacho tulikikosea kuanzia mwanzo ni kwamba watu walikuwa wanafikiria kwamba kama unaenda kwenye baa au mahali pengine, ni lazima usikie muziki wa gitaa, ni lazima usikie muziki wa piano, ndio muziki ulioendelea na pia utusitao kwamba kulikuwa na ukoloni na wakoloni walipokuja hasa waingereza 
walikazana sana kuita kila kitu chetu cha kishenzi na cha kishamba na cha kinyume za cha nyuma na hiyo hiyo imekaa kwenye akili za watu mpaka kesho mtu anaona kwamba kama ukimwambia mimi bwana napenda kujifunza zeze anakuona wewe mtu wa nyuma sana utajifunzaje zeze na magitaya hapo unaenda kumpigia nani maana wewe ni mshamba ni mtu kwa kulikuwa na kuna dharau fulani ambayo tunayo ya vitu vyetu wenyewe na mimi nadhani hiyo ndio ndio chimbuko la la, la, la matatizo mengine yote. Tasnia haipo. Lakini inajengwa. Kama kwa sasa hivi tuna hiyo kosota ambayo ni ni copyright society ya Tanzania, tuna vyama vya vya wanamuziki, tuna basata ambayo ni ta, ba, baraza la sanaa la taifa ambayo vyote hivi vinasimamia pamoja na Wizara ya Utamaduni, Michezo na Habari, vyote hivi vinasimamia utamaduni, muziki kio sehemu yake. Na sasa hivi wanajaribu kuweka angalau kwenye sehemu ya biashara kwa na, na upangilio ambao unaeleweka ambao utamfaidisha kisanii. Lakini ikija kwenye muziki bado kuna kazi kubwa sana. Kwa sababu kwanza kwa kuwafanya watanzania wenyewe wawe na wapende kitu ambacho ni cha kwao. Kujua kwamba yani bila wao hiyo asili yao hamna mtu mwingine anaweza kuendeleza. Kuondoa ule yale mawazo ya kikoloni kwamba vitu vya, vya kizungu ndio vitu vya maana na vitu vyetu wenyewe havina habina maana. Kwa tuna, tuna kazi kubwa. Kuna kazi kubwa sana kwa hasa kwa watu ambao tumeamua kufanya hivyo. Sisi tumeamua kufanya huo mchanganyiko. Kwamba labda kwa sababu ya soko kwamba tunataka soko letu liwe pana zaidi. Tunaona labda tukipiga muziki wa asili ulivyo bila kuweka vionjo vingine tutakuwa tumejiwekea soko dogo. Kwa hiyo kwa kupanua soko tukafikiria kwamba tukichanganya na muziki wa kutoka nchi mbalimbali tutapanua pia na ukuaji wa ule muziki na utasikika mbali zaidi. Na bado tunia nia ni, ni ile ile kwamba kama siku mimi nikitoka kama mwanamuziki nitakachotoka nacho ni lazima kiwe na uasili wa Tanzania. Nisingependa nitoke na kitu ambacho sio cha asili ya Tanzania. Ukitoa mawazo sasa hivi tuna tunaeleza pale mwanzo kwamba zamani tulikuwa na hizi radio Tanzania tu peke yake. Sasa hivi hapa Dar es Salaam peke yake nadhani tuna FM zaidi ya 20. Sasa nayo hiyo badala ya kusaidia imekuwa fujo. Na yake nao wameingia na mambo yao kila mtu anataka kupiga hip hop ya kutoka Marekani anataka kupiga nini ukifungulia tv tuna machanel kibao na tv kila kitu tunachokiona kimetoka nje kime... na vingine sio hata vimetoka vinaweza vikawa vimetoka Marekani lakini hata sio vile ambavyo hatuna kama jamii hatuna uhuru wa kuchagua kitu gani tunataka kuangalia ule uchafu wote unaotoka kule ndio tunaletea sisi tumekaa kwenye nchi ambayo ina maadili fulani unapokaa na watoto wako unamuona mtu kavaa chupi tu anacheza kwenye television kwangu mimi sidhani kama ni, ni, ni ina, 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 ina reflect kwamba ndio ndio muziki matokeo yake badala ya watoto kuona muziki na kujifunza kitu cha muziki tuna kwa kutumia hiyo hiyo media ya nje tunawafundisha watoto wetu tabia nyingi ambazo hatujui tutakuja kuzibadilisha vipi hapo baadaye na madhara yake yameshaanza kuonekana nchi ni moja ya nchi ambayo madhara ya ya vitu vya nje yameshaanza kuonekana miaka michache iliyopita kama miaka kumi, ilikuwa inabidi uzunguke sana Dar es Salaam kumpata mtu mmoja ambaye ni mlaji wa kokei. Lakini sasa hivi tuna watu tunawaita wateja, watoto wadogo wako kila mahali. Na hii ni sehemu ya haya mambo ya kupokea kupokea kila kitu kinapokuja bila kukichambua na kuangalia kama kinatufaa au hakitufai. Lakini cha muhimu zaidi ni kushikilia utamaduni wetu kwa sababu utamaduni wetu ulikuwa ulikuwa kwenye mizani mizani ambayo imelingana na kama tukiuchukua utamaduni wetu tukauweka ndio kama kitu muhimu cha kufuata alafu vingine vyote vikaongezewa tu au kupunguzwa kutoka mle ndani nadhani tungekuwa tuna, tunajenga jamii sio sio katika swala la muziki tu lakini jamii nzima tungekuwa tunajenga jamii yenye uhakika zaidi kuliko hii tuliyo tunaoishi ndani baba na atanasi kwa sababu yuko kwenye mambo ya 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 ya, ya studio nadhani yeye ana ana ana, ana sijui ana, ana kutana na hivi vitu kwa kwa karibu zaidi labda yeye ana engo nyingine ya kuelezea ambayo sio kama hii ya kwangu unaona eh uh, umewakilisha mazangu mengi na utazungumza ndio hicho hicho isipokuwa nyongeza ambayo anaweza kutoa duku duku la kwanza nime, nime. naweza kuzungumzia ningependa kwanza nizungumzie uh, mziki ambapo umechukuliwa hasa kwa hivi siku hizi siku za karibuni 
jinsi ulivyokuwa umechukuliwa zaidi kwanza kama ni biashara sikatai muziki ni biashara na ni biashara nzuri tu watu wengi wametajirika hapa na nadhani uh, wameweza kuweka maisha yakawa bora zaidi kwa kutumia ili bembea la la mziki lakini mziki peke yake vile vile si, si kwamba ni biashara peke yake mziki ni elimu ya aina ya kipeke yake na mziki ni, ni nguvu ambayo watu wengi wamekuwa kidharau lakini chakucha kwenye huo huo mziki ndio hata siku, ze, siku za nyuma viongozi wetu na wakubwa wetu wakati wanafanya harakati zao za kisiasa na ili kuweza kugombania uhuru mikutano yote ilikuwa na watu wanakutana kwenye ngoma kwenye miziki ilikuwa kama ni njia moja hapo ya mawasiliano lakini uh, sasa hivi uh, unakuta mawasiliano hayo kidogo yamebadilika na yamebadilika hata mtazamo wote wa wa, wa jamii kwa kifupi kwa sababu mziki umechukuliwa sasa hivi ni wanatumia kama vile ni elimu lakini wanauondoa kutoka kwenye elimu na kuweka kwenye biashara zaidi kwamba uh, mtu anaweza akaimba nyimbo ambayo kwa kusema kweli au akatunga nyimbo ambayo haifuatani na maadili yetu lakini nyimbo ndio ikapewa nafasi kubwa sana kwenye matangazo kwenye maredio ikarushwa na ile mtu akapewa kipaumbele na akapewa hela zake kidogo ambazo hakutegemea kuzipata maisha yake mote na hajazifanyia kazi sana kwa sababu kazi yake imetengenezwa kwenye mashine za studio pale ni mtu ambaye hajafanya kazi vizuri na kufanya utafiti wake wa kuja nini kinachoendelea kini yeye ndo alikuwa kwa mbele pale na mziki wake ule ambao unakosa maadili ndio unaotupwa zaidi na ndio unaonekana wenye maana zaidi hasa kwa mziki ulivyokuwa na nguvu ni kwamba unakuta hata watu wazima sasa hivi wana mambo ya kijinga jinga kutokana na kwamba ile kitu anaisikiza kila siku kwa redio anapenda hata aweza kuimba mbele ya mtoto wake lakini atakuwa atakuwa naye ameingiwa na ugonjwa ule ule mwenye akili mwake na wenzake atakapokuwa amekutana nao huko nje kutokana na maadili yanakuwa yanaondoka inakuwa ni maneno yanaimbwa ni ya mtaani na ya maisha ambayo tumekuwa hatujakuwa nayo kabisa kwa hiyo kitu ambacho mchango wangu nilikuwa nataka kutoa kutukulamu ni kwamba muziki umetumika kwa sasa hivi umetumika zaidi kutosha kuliko kuelimisha japokuwa wengi wanajaribu kutumia mgongo wa, ku, wa mziki wao kwamba ndio unaelimisha lakini ile elimu inayotolewa pale ni duni sana kwa kiasi kwamba bila kujua unakuta jamii yote imelekea huko na ndio mtizamo wao wote unakuwa huko kwa hiyo utakapotokea wewe kwa mfano sasa hivi ni bora uimbe kuhusu kuhusu mradi labda wa ukimu ukimu imekuwa kama ni mradi uimbe hiyo lakini hiyo nyimbo itanuliwa au uimbe mapenzi au kiimba kwamba vijana muende shambani mkalime hiyo nyimbo sijui kama kuna mtu atainunua Hakuna mtu atajua kwamba mwalimu huyo anatufundisha kitu cha muhimu. Kwa hiyo unakuta kuna kuna kuwa na hali ya kuchanganyikiwa. Kwa hiyo kwa kifupi nikitaka kufupisha hii yani hali yote ile kwa ni kwamba mziki wa Tanzania sasa hivi umechanganyikiwa. 
na hakuna wa kuweza kuongoza kwa sababu wale waliokuwa na nafasi ya kuweza kuongoza mziki huo tayari na wao wamechanganyikiwa na wamebaki wachache ambao wameingiwa na uoga kwa kusema kwamba mziki huu haufai mziki huu bado umetupita umetu wakati na kwa sababu sasa hivi watu wanaogopa sana kupitwa na wakati <laughs> kuambia mtu amepitwa na wakati anaogopa <laughs> mimi na ningefurahi kuona kwamba nimepitwa na wakati kwamba bado nimeweza kusurvive kwa bado niko nyuma na wakati wa kutosha mimi wakati ukipita na uende lakini nijue nitakwenda nao vipi sasa unakuta watu wengi sasa hivi wanakuwa wana wanakuwa na uoga huo wa kusema kwamba huyu amepitwa na wakati au wewe mziki wako hautauza bila wewe kwenda stejini kwa nguo fupi ambayo itaweza kuonyesha mapaja yako vizuri na kuonyesha kidogo sehemu za matiti kwa sababu ile ni biashara lakini sasa unakuta kwamba bado sisi hatujaweza kufikia pale na na, na itikadi zetu mila na desturi zetu zime zimechanganyikiwa kwa sababu hivi vitu vimetokea haraka haraka sana na viongozi wetu walishindwa kuviweka kwenye kwenye mtizamo wakijua kwamba hivi ni vitu vya mpito na mpaka sasa hivi vimeshika mizizi na wao wala pia hawajui ni nini kinachozidi kuvuruga maendeleo ya nchi kwa kila hali inatokana na hivi. Kwa hiyo unakuta musicians wanakwenda studio, anaingia studio pale hajui kitu chochote lakini ameandikiwa maneno na mtu kwamba haya maneno yatauza na video yako tutaipeleka kule tutaonga hela na itapigwa. Sababu kila mtu ana shida. Na yule mwanamuziki akitoka pale hataki hawezi kufikiria hata siku moja kumwambia kijana mwanzake kwamba jamani huko ndio shambani mkalima maharage kwa sababu huko tuna shida ya maharage na tutaumia na kwamba maisha yetu yanakwenda vibaya tunakufa kwa njaa kwa sababu yeye anaweza ana hela ya kwenda kula steers pale ambaye anapatiwa na bosi wake baada ya ku ya kumfanyia fanya shughuli mbili tatu hawezi kufikiria maisha yake na yeye anafikiria kwamba yeye tayari ameshikwa Michael Jackson ukimtegia zese anaona kwamba unampeleka kwenye uganga kwa ajabu ukimtegia zumari anaona unampeleka kwenye unamtoa kwenye dini yake ya Michael Jackson ukijaribu kumweleza kwamba tu, tutunze mila yetu akolee kabisa anaona kwamba wao wamepitwa na wakati matokeo yake sasa inakuwa inafanya hali yote ya mziki kuchanganyikiwa na watu ambao pia wanatoa changamoto kubwa ya kuchanganya hali yote ya mziki ni watayishaji wa muziki ambao wao wamejitarisha kuvuna hela kutoka kwa wanamuziki wa jinga wasiojua chochote kwa kuwatengenezea wanachotaka chochote na kufanikisha mziki wao katoka kwa redio kusikika vizuri na no, wakapata hela yao na no, wakaendelea na maisha yao tofauti lakini wao wenyewe watakuta nyumbani kwao au maadili yale ya kikweli vitu vinavyoendelea hawavitaki lakini unajua bila kufanya hivi sasa shida yetu ile ilivyokuepo lazima tuwakubali hao watu na tujue tutafanya vipi kazi yao ili waweze kuuza na mimi nipate hela na mimi kama nikiweza kumpeleka yule akiimba maneno ya ajabu ajabu kule yakasikika taratibu yakaeleweka maana yake mziki ni, ni mziki una nguvu sana kupita watu na kuweza kufikiria na wewe kusikia mziki kila siku hata kama mtu anatukana tu si hilo kila siku unaisikia kwa redio mwisho utajikuta siku moja na wewe umetukana ile tu kwa sababu ni kitu ambacho tayari kimeshadidimizwa kwa kitu chake kwa hiyo wote tunakuwa tumeingia kwenye kumbo moja. 
sasa uh, na hiyo nimekutana nayo studio anakuja mwanamuziki anakuja mtu anajiita ni mwanamuziki lakini kumbe ni ni mtu tu ambaye ameamua kuwa mwanamuziki kwa sababu ameambiwa akiweza kuzunguza maneno mawili machafu kimafumbo atapata hela Hajui ni nini kinachoendelea pale ataimba maneno yake na kwa kumrahisishia utamwambia huna haja kuimba tu rap tu kwa sababu ndio ndio lugha ya kisasa ya ya underground au ni ndio lugha ya mapigano kwa hiyo huna haja ya kuwa na sauti nzuri au kutizama ni nini tufanye ni kwamba tuweze kufuata mirindimu yenyewe inapokwenda na uzungumze unachotaka kwa hiyo unakuta yule mwanamuziki pale itafika mahali ataishia kwa sababu hana kipaji hicho ataishia pale akikosa maneno sasa kwa mfano imebadilika kaambiwa uanze kuimba kuhusu maradhi ya juu kuhusu kuhusu maradhi tena akiambiwa kuhusu uende uambie wakulima waelimishe kuhusu afya bora na na au nini cha kufanya watu wa kijijini au watu waliokuwa hawana elimu hiyo ye yeah, hajui nini cha kufanya kwa sababu hana elimu hiyo na wala alikuwa hataki hiyo na pia ukimwambia afanye hicho anajua hata pata pesa na kwa hiyo akija kwa mfano akija kwenye studio yako kumwambia kwamba hicho unachoimba mimi sikipendelei anaondoka na harudi lakini bila kujua kwamba kila kitu kina mwisho wake na ni kwamba itafikia wakati yeye atashindwa kuimba zile nyimbo zake pengine labda ni kama watu wakikubali tu kusema kwamba ndio ndio mfumo tunataka kwenda nao ambao sidhani kila mtu anataka sasa hivi kwa sababu muziki wenyewe unachosha unatumia kompyuta ukiwa na kompyuta tu sasa hivi wewe ni sajiri una studio eh kwamba ukishaweza kuingiza sauti yake naombea umshangize sauti yako anaondoka basi wewe unalimbikiza tu vitu vilivyobakia ambavyo vimetengenezwa kwa mashine na kuwekwa kwenye hali ya ubora zaidi na vinatolewa vinapewa kwa redio na video vinatengenezwa vizuri na of course wasichana wawili watatu ambao kidogo wako nusu uchi au pengine wangependa wawe uchi kabisa lakini ni kwamba wanajua haitaruhusiwa hiyo sasa hivi itakuwa ni zaidi lakini wangeweza wangependa wawe hivyo ili waweze kufanya biashara yao zaidi kwa hiyo unakuta um, hali inazidi kuwa mbaya mimi nataka niongezee hapo kwenye hiyo ulivyokuwa unasema kuhusu watu kutokuelewa kutokuelewa nguvu ya muziki na kutokuitumia nguvu ya muziki ya muziki katika mambo ya ya, ya kujenga lakini hii sio sio kitu ambacho kilikuwa Tanzania kabla wakati wa Nyerere muziki ulikuwa unachukuliwa kama sehemu ya ya ya, ya gurudumu la kuendesha maendeleo ya nchi hii yani kwamba hata mashirika kama bima yalikuwa yana bendi na, na serikali ilikuwa inanunua vyombo kama kulikuwa na nakumbuka kulikuwa na mpango wa maendeleo wa miaka 20. Katika huo mpango wa maendeleo wa miaka 20 kulikuwa na mambo ya afya huko ndani chakula ni uhai, kulikuwa na kilimo cha kufa na kupona ambayo ilikuwa ni kuwafanya watu mpaka wawe na hata mtu anaishi mjini kama ana kibustani nyuma alime mchicha wake ili ahakikishe kwamba anapata chakula bora hata kwa hela hata kama hana hela nyingi. Kwa kulikuwa na vitu kama hivyo kilimo cha kufa na kupona, mtu ni afya namna ya chakula bora balance diet na, na, na watu walitunga nyimbo sasa sio nyimbo ndogo ni nyimbo ambazo mpaka kesho mpaka kesho kutu watu wanasikia kuna ule ule wa, nani maremu maremu mzee makongoro mzee makongoro alikuwa anatumika kila mara mzee makongoro alikuwa ni anaimba muziki wa asili anatumia ngoma ile ya musoma lakini alikuwa anapiga nyimbo kama ile mpango wa pili wa maendeleo unasema kule ni kuku mayai mboga samaki maziwa hizo nyimbo mpaka kesho zipo na mpaka kesho kutwa sio kwamba tunasema kwamba kila mtu aandike nyimbo za namna hii lakini hata unapoandika nyimbo za mapenzi nyimbo za mapenzi hazijaanza kuandikwa leo zimeanza kuandikwa zamani 
tunasikiliza taarabu ya zamani eh nyimbo za mapenzi zinaandikwa tangu zamani lakini tuna lugha yetu sisi ya ku, ya ku express yale mapenzi sio unaenda kuchukua marekani mtoto wa kimarekani huko kwenye video huko umemsikia akisema sijui nini nini unaenda una translate ile kwa Kiswahili unaandika wimbo wa mapenzi unatukana unatukana jamii haya maneno yapo yana vificho vyake na muziki ulikuwepo kama tuseme taarab nikichukulia taarab ambao ni muziki mmoja wapo ambao mimi naupenda sana taarab zamani ilikuwa ni kikundi kikubwa watu wana mavayolini ma mazumari manini sauti inapangiliwa unaandika vitu kwa vina na na na, na, na e, mashairi yako unaandika kwa vina na mizani sasa hivi unaitu unakuta kikundi cha taarab kina keyboard moja ina mangoma mle ndani na kila kitu basi ni mradi mipasho maneno ya mitaani kibao kwenye, kwenye nani japo wao bado wana picha zaidi kuliko wengine lakini maneno ya mipasho ule mziki ile 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 ule ile stare yote ya tarab inaondoka kwa sababu tunataka kuweka ndio tunachukua teknolojia tunaanza tukatumia teknolojia na kubali kabisa lakini tusicompromise kupita kiasi kwamba tunaharibu pia kwetu kabisa na ku, na kukaribisha vigeni na tusisahau nguvu ya mziki tutumie kujenga sio kubomoa na swala la la, la nguo pia kuna mimi nimetoka kwenye kabila la watu ambao zamani tulikuwa tunajifunika kidogo sana lakini naweza ngakwambia kwamba nimetoka kwenye jamii ambayo kitu kama kubaka kilikuwa kijulikani kwa sababu sisi uvaji wetu ulikuwa ni uvaji uliokuwa umekubalika na jamii yetu wa masai tulikuwa tunavaa murani mimi ninapita barabarani naongea na mzee kwa uchi ananiuliza habari za nyumbani kwangu mimi ilikuwa ni kawaida kwa sababu ilikuwa ni hali halisi na wasichana wakiwa wadogo tunakuchelea maziwa nje ilikuwa ni hali halisi na hamna mtu atakaye kuja akufanyie vibaya kwa sababu watu walikuwa hawavai vile wakiwa na nia ya kujionesha kwamba wao wanapendeza au wanavutia lakini sasa hivi ule ule uchi tunaotumia tunasema kwamba oh asili ya mtanzania ya Mwafrika alikuwa uchi tulikuwa tuutumii uchi wetu kwa kwa, kwa kibiashara kuvutia watu ulikuwa ukai uchi ili watu waone kama una mapaja mazuri au mabaya ulikuwa na couch kwa sababu ndio nguo zetu zipo kuu lakini kulikuwa na respect pale mtu hawezi kukushika au kukufanyia kisa kwa sababu umekaa maziwa nje kwa sababu ilikuwa jamii watu walikubali lakini sasa hivi kuna watu wasichana hapa wanabakwa na mwanamme anadiriki kabisa kwenda kotini na kusema kwamba alini huyu alinishawishi na tuna tuna tuna, tuna kigezo ni ngumu sana kwa sababu hapo unataka kumtetea yule mwanamke kwamba ana haki ya kuwa ya kuvaa alivyovaa na asibamiwa na mwanamme lakini pia hujui hizo hisia za huyo mwanamme ziko vipi mpaka kwa hiyo unakuwa huko njia panda ujui mtetea yupi hapa unajui kama huyu unaona maadili tuyafuate haya yale huko sasa tuende na hali halisi ile sasa unajua tatizo tatizo ni kwamba eh zile tamaduni za zamani zilishauliwa vizuri sana na ukapita wakati wa giza kwa sasa ni kwamba kila kitu ama kufundishwe upya na kweli miaka imekwenda mila na desturi nazo pia zikaanza kubadilika na dini na, na dini na kila kitu na imani na wakati ule unakuta mtu ame ame amekulia kwenye kijijini pa, amezaliwa anakuta anakuta uh, tamaduni ndio zile zi. lakini kwa jinsi tulipokuwa tumefutwa mawazo yale na kuingia kwenye hali nyingine ya kutaka sasa ku, ku, kuiga ndipo tukaanza kuchanganyikiwa tusipojua nini cha kufanya sasa hivi sinema ambazo zinapitishwa mitaani muziki unaleta desturi nyingine ambayo ndiyo imejenga fikra na mawazo hayo kwa watu na unakuta sasa kwenye mji mkubwa au kwenye mji mdogo hivi vitu vinaingia lakini ni vitu ambavyo vilikuwa sio vyetu vinatushangaza lakini tunavipenda lakini hatujui vimetokea wapi au vimeanzia wapi
Na ndio maana hata sasa hivi japo kwa tunazungumzia haya mambo ya uvaaji kuna juzi kuna mbunge mmoja kati yao mbunge vijana ali ali alitoa wabungeni akaambiwa kwamba wewe umevaa suti bila kuvaa gloves umevaa suti na kofia bila kuvaa gloves na sheria inasema hivyo sheria ya Uingereza <laughs> yeye ni mtanzania sasa hapo kuna onesho mchanganyiko mkubwa sana kwa sababu mimi ningekuwa speaker nisingejua kama yule anatakiwa kuvaa gloves <laughs> na nisingepata sheria ile kwa sababu ningeona hii sheria tumekataa <laughs> ndio tulikuwa tunaipiga vita sasa anyway sitaki kuongelea sana hiyo lakini inachanganya sana kwa hiyo hivi vitu vyote ndio vinakuja huko mchanganyiko wote tunakuta hata sisi kwenye hali yetu ya mziki kiasi ambacho mtu anaweza kukwambia mbona huku huyu jamaa sauti yake huku double yani kwamba asikike kama kama vile yuko kwenye um, unajua kuna sinema fulani zile za aliens wale watu wanaotoka sehemu za juu wanaongea na sauti fulani hivi sasa sasa hivi mtu akishindwa kuimba vizuri kwa sababu anataka kufaa biashara yake nzuri wanaweka ile sauti inakuwa kama ni ya alien effect ile anakuwa kama yule mtu wa, wa kutoka ulimwengu mwingine na na inaonekana ni vizuri kabisa sasa mtu anapokuja pale studio anakuambia mimi nataka unitike inaambia hapana sauti yako ni nzuri tu Hawezi kurudi studio tena kwa sababu hajaonekana alien. <laughs> Naye anataka alien. No. Kwa hiyo mimi kwa nini bado nataka kumfanya wa kawaida? <laughs> Naye hataki kuwa wa kawaida. Kwa hiyo kuna kuwa na mchanganyiko mwingi sana. Kwa hiyo unakuta pengine anakuambia unamwambia huyu mziki wako ungekuwa mzuri pengine ungeweka ungetumia marimba au gitaa au zeze nakwambia mbona keyboard ina gitaa mbona inatengenezwa mbona lakini kwamba upigaji wa gitaa ile imetengenezwa ile sauti mbona ni moja ya kivutio na ni, ni sauti ambayo hata wale wanaitumia wakijua waki kwamba hii sauti imeandikwa ni gitaa unajua kabisa hii sio gitaa na siwezi kuipiga kama gitaa kwa sababu ni sauti imetengenezwa na siwezi kupata hisia za vidole kama ninapopiga gitaa. Ni kwa mfano ninapotaka kupiga trumpet, ukipiga kwa kibu inabidi ufanye kazi ya ziada. Na kuna kazi nyingine itakushinda kufanya. Kwa unakuta pale mwanamuziki anaondoka akisema kwamba wewe hujui ile kazi. Kwa hiyo ndio anakwenda na tahakikisha akutana na mtu yote kasoro yule mwenye kompyuta tu kwa sababu anajua yule mtu atakayetaka kumuingizia gitaa atakuwa na haribu kwa sababu gitaa ni chombo cha kizamani marimba chombo cha kizamani ngoma wachache sasa hivi wameanza kuingia huko kwa sababu wame wameanza ku kuondokwa na ule usingizi walikuwa wamelala kwa siku nyingi tu ambapo ile ndoto ilikuwa ni wameoteshwa wanaanza kujua kwamba ah sasa hivi ndio tu vitabidi tuchanganye msikio wetu na kionjo hiki mwingine anaelewa maana yake mwingine haelewi maana yake anasema changanya na kionjo hiki kwa sababu kamsikia mwanamuziki fani wa nje amefanya lakini hajui kwa nini anataka kutumia pale kwa hiyo pale vile vile unaanza kujikuta mnafanya kitu ambacho akija kamilika na hapa Tanzania ndio mpaka dakika hii mziki unasikika kuna wanamuziki wazuri sana ambao hawajawahi kusikika kabisa na ambao hawatapata hata hiyo nafasi ya kuweza kusikika kwa sababu wako mbali sana na ni washamba sana na wakati mwapita sana Japo kwa wanaishi kwenye wakati ule ule lakini watu wanasema wakati tayari ushawapita 
Mimi nadhani wakati siyo wakati unampitaje mtu ningependa kujua kwa <laughs> sababu kama mimi sasa hivi sijapita na wakati niko hapa. <laughs> Babangu alisema siku yeah. moja yeah. sema kwamba wakati hauwezi kumpita mtu mtu ndo anaupita wakati. Babangu anachukia sana yeye ana miaka 80 na sasa. Na anasema mimi nashangaa mtu umezaliwa juzi utaniambia mimi nimepitwa na wakati. Wakati mimi nimeuona wakati kabla yako wewe. Kwa hiyo hii mambo ya nani. Lakini kwa nataka kuongeza kwenye hii anayosema. Tuna tuna tatizo moja kubwa ambalo ni elimu kwa kweli. Sio sio elimu kwenye mziki tu peke yake lakini elimu ambayo ina elimu ambayo ina itatusaidia kijamii zaidi. Elimu ambayo tunayo sasa hivi naomba nirudi tena kwenye kumlinganisha na mwalimu Nyerere kwa sababu mimi kwa bahati nzuri nilikuwa nilisoma wakati wa nikwenda shule wakati wa mwalimu Nyerere na najua kwamba wakati ule tulikuwa tunafanya makusudi kabisa kujenga uzalendo kwa, kwa, kwa wananchi. Uzalendo wako ulikuwa unajengwa kuanzia darasani. Kwamba ukiwa primary unafundishwa ngoma za asili kuna vikundi vya ngoma kuanzia ukiwa kuanzia darasa la tatu kuna ngoma za asili kulikuwa na vipindi vya kutengeneza vinyago mbalimbali kulikuwa na watu wanakuja wanatuonesha namna ya kufuma kawa namna ya, ya kufuma mikeka na vitu vingine ambavyo tulikuwa navyo ilikuwa ni sehemu ya, ya shule sasa sasa hivi wazazi wa siku hizi wanafikiri kwamba elimu ni mtoto kujua kiingereza kwa hiyo tumeanzisha shule nyingi wa Tanzania wengi wameanzisha shule nyingi zote zinaitwa English medium na ukienda kweli watoto wote wanaongea Kiingereza lakini hawajui chochote. Ukimuuliza chochote kuhusu historia yake hajui. Ukimuuliza kuhusu mashujaa wa nchi hawajui. Ukimuuliza tulikotoka hajui. Hata jiwaje tunapokwenda. Na hiyo pia kwenye elimu ya mziki. Muziki sasa hivi haufundishwi mashuleni. Haufundishwi kabisa mimi niko katika moja ya kampeni za kurudisha elimu ya, ya muziki mashuleni. Na eti tatizo kubwa walikuwa wanasemaje? Hatuna walimu. Hatuna manpower kwa sababu hatuna vyo vya kutosha vya kutayarisha walimu wa kufundisha muziki. Lakini tatizo lingine kubwa maana tulisema hilo tuna hilo tunaweza kumaliza. Kwa sababu kuna chuo cha elimu Butimba, kuna chuo cha elimu cha Ngombe, kuna Bagamoyo College of Art. Zote hizo zinafundisha watu ambao wanatakiwa waende mashuleni wakafundishe sanaa. Wakifika shuleni mwalimu mkuu anamwambia kama umekuja hapa kufundisha sanaa peke yake, una kazi hapa kwa sababu tunahitaji mwalimu wa hisabati, tunahitaji mwalimu wa science kwa hiyo inaekwa michezo na na, na muziki inaekwa pembeni. Likaja swala lingine. Tukasema watu wanamaliza chuo Bagamoyo wamesoma miaka yao mitatu pale akimaliza anaenda kusoto kutafuta kazi. Wengi wako nje na kutana tunakutana nao Ulaya wanafundisha kwenye mashule wengine kupaka kwenye university kwa, na ni college za kule. Wanafundisha kazi za Tanzania. Lakini hapa nyumbani hawana kazi. Na tunasema hatuna manpower. Hasa tumeweza kuwa kwa kuna watu. Lakini sisi tuweke kwenye syllabus tuanze kufanya kazi kwa sababu watu hapo ikaja vifaa kwamba tutatumia vifaa gani wao piano ni gali sana magitaa ni gali sana kuna wazee wamekaa pale Dodoma hawana kazi wao ni wataalamu sana wa kutengeneza mazizi ni wataalamu wa kutengeneza mailimba ni wataalamu wa kufanya nini kwa kuwapa ile kazi kwa kufanya kwa kufanya kwamba watoto wetu wajifunze waanze kujifunza muziki kwa kutumia vyombo vyetu vya asili sio tu kwamba utakuwa unampa yule mtoto kitu ambacho ni taasili au ambacho atakiendeleza au ambacho kitakutaletea faida fulani taifa utakuwa unampa yule wale watu wote ambao wanatengeneza vile vifaa nafasi ya kuvitengeneza utakuwa pia unahakikisha kwamba hivi vyombo havitapotea kwa sababu kama sasa hivi tulikuwa tumesema tuna research sio tunaenda vijijini tunakusanya aina zote ya vyombo tulivonavyo tutaweka kama museum hivi kuviweka lakini vitakaa pale vitakuwa tu historia havitakuwa vimetumika lakini vikifundishwa mashuleni kama kukiwa na watu ambao watavicheza vile vyombo kutakuwa na uhakika kabisa kwamba hivi vyombo vitaendelea na labda vitatoka kwenye kwenye hali vilivyopo sasa hivi vikapanda juu maana yake muziki ni kitu kinachoendelea sio kitu stagnant ni kitu kinachoendelea kinabadilika labda leo kama marehemu mzee huko za hose sio kama watu wengi wanamfahamu alianza na zezi la kigogo la asili kabisa ambalo ni nyuzi moja tu akaja akatengeneza mwingine la nyuzi mbili akaja akatengeneza la nyuzi nne akaja kutengeneza lingine sasa la nyuzi moja ambalo hata upigaji wake ni tofauti lakini zile skills zote zimo na mimi naona hiyo ndio hayo ndio maendeleo sio kwamba hata gitaa sidhani kama lilianza pale ukiangalia nyuma kuna historia vitu vinaenda vikiwa tujiachie uhuru tuendeleze vitu vyetu tuachie siku yetu wenyewe ukue kwa pesi yake sio kwamba sisi 
tulazimisha kuweka vitu vya nje na ku na kusahau kabisa vya kweli. Mimi nadhani swala la elimu sio tu katika muziki lakini elimu kwa jamii nzima na ya Tanzania elimu ni swala la kutilia mkazo. Kwa sababu sasa hivi e, mfumo ambao tunaofuata ni mfumo wa kimagharibi kwamba watoto wanatayarishwa kuwa professionals flani lakini hawajijui wao ni nani. Yaani unatayarishwa kuwa mashine flani. Na tunafanya kazi nzuri sana ya kuwatayarisha watoto kuwa 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 mashine. Kwa tunafika tunafika tutafika tutafika wakati tutakuwa hatuna tena nchi yenye watu tutakuwa na nchi yenye yenye mashine ambazo tumezitayarisha zingine ziwe ma accountant wazuri zingine ziwe nini na ule utu kwa sababu hujamfundisha ule mtoto ule utu usidhani kama atakuwa nao nadhani tutafika wakati tutapotea moja kwa moja sijui sijui tunakwenda wapi lakini nadhani tunakokwenda ni hatari inafaa ku inafaa kusimama kwanza na kuangalia tulikotoka na kuangalia tumeacha nini ili tusije tukaenda ambako hatutakujua nadhani au tusije tukafika point ambapo hatuwezi kurudi tena um tukiwezi kurudi nyuma kidogo katika mazungumzo yetu eh tunapotaja neno sana neno hilo linajumuisha fani nyingi sana ikiwa ni pamoja na muziki sasa mimi nitapenda kujua ni kitu gani kilichowapelekea kutaka kuhifadhi na kujumisha muziki wa Tanzania hilo mosi na la pili ni kitu gani ambacho kiliwafanya nataka kuwa wana muziki mimi binafsi siwezi kusema kwamba niliamua tu siku moja kuwa mwanamuziki nimekuwa kwenye familia ambayo ilikuwa ni ya, ya wanamuziki kusema kweli nimekuwa na nyimbo kwa wazazi wangu wenyewe walikuwa waimbaji siku zote kaka zangu walikuwa wanapiga biombo na nini kwa hiyo chimbuko la kutaka kuwa mwanamuziki nili labda nilikuzwa kwanza nikiwa mdogo bila mimi kujua wala sikuwahi kufikiria ungeniuliza nikiwa labda high school kwamba nataka kuwa nini nilikuwa sijajua kama nataka kuwa mwanamuziki lakini baadaye nika baada ya kukutana na na, na Sajula na wakati huo nilikuwa nimeshamaliza chuo kikuu baada ya kukutana na Sajula nilikuwa ni mwanamke mmoja ambaye nimeonesha kwamba na, nataka kwenda kwenye stage na kulikuwa na bendi nyingi ambazo zilikuwa zinahitaji mwanamke wa kuimba na baadhi ya hizo bendi zilikuwa tayari ziko kwenye kwenye hoteli lakini Sajula akanifuata akaniambia aliniona nimeimba kwenye harusi ya rafiki yetu mmoja anaitwa Judith Chikoti nilimba na bendi ambayo sasa hivi wanaitwa Tanzanites lakini wakati huo alikuwa akitwa Bakiz. Asa akaniona kwa wale na yeye alikuwa amealikwa kwenye hiyo harusi na mimi nilikuwa nimealikwa kuimba nyimbo mbili maalum kwa ajili ya hiyo harusi. Akaniona baada ya harusi akaniambia bwana sisi tuna kikundi tunataka kuanzisha. Lakini mia yetu hatutaki kufanya hizi nyimbo za kuokopi za watu wengine. Tunataka kuandika nyimbo zetu wenyewe na tunataka kujaribu kuzifanya za kitanzania zaidi kwa sababu wakati huo mziki uliokuwa unaendelea ni huo mziki ambao tunaita mziki wa dance ambao influence kubwa ya huo mziki ilikuwa imetoka Cuba na Congo na ndio mziki ulikuwa umeshabatizwa kwamba ni mziki wa kitanzania lakini watu wa umri wetu sisi waliokuwa kwenye mziki wengi wakaamua kwamba bwana huu mziki sio bwana kwa sababu ukiangalia hauna kitu chochote ambacho unaweza kusema kwamba kweli ni asili ya Tanzania. Kwa hiyo ile ile kwanza kwamba hiki kikundi kilikuwa kinataka kuandika nyimbo zake wenyewe na kwamba kilikuwa kinataka kufanya kitu chenye uasili ikanigusa. Kwa hiyo mimi nikaona afadhali nianze na hawa alafu tutajua wenyewe tutakwenda vipi. Lakini ile kwanza baada ya kuanza kuingia tulipoanza tu kuingia kwenye bendi ya kwanza ambayo ilikuwa tule bendi ya kwanza ilikuwa inaitwa Benebene. Tulipoingia kwenye ile bendi ya Benebene ukatokea mradi. Huo mradi uliitwa Watafiti na huo mradi ulikuwa umechukua wana bendi kutoka bendi mbalimbali tukaweka vitu pamoja tukatafuta na sponsors tulikuwa nia ni kufanya research na kurekodi muziki ambao tunasema sisi ndio hasa muziki wa asili tukafanya ilikuwa ni mimi atanasi huyu uh, kulikuwa na Teddy Baraka ambaye ndio sasa hivi anatunapiga na ni best player wetu wa, wa bendi yetu kulikuwa na jamaa mwingine anaitwa Charles Muto, kulikuwa na David Marama, kulikuwa na, na Abraham Kapinga, kulikuwa na Ibrahim Loji. Wote hawa walikuwa na nia, kulikuwa na Dula. Wote hawa walikuwa na nia ya kufanya muziki wa asili. 
Kwa hiyo kwa bahati nzuri tukapata msaada kutoka ubalozi wa Netherlands. Tukafanya research, tukamaliza, tukaenda Zimbabwe wakati wa hamna studio hapa. Kwa hiyo tukaenda Zimbabwe Frontline Studios mwaka 89 ule. Tukaenda tukarekodi hiyo hiyo album ilikuwa inaitwa Waterfit. Na naweza nikakwambia mpaka leo katika miradi yote ya muziki ambayo nimefanya pamoja na miradi yangu ile ni album moja wako ambao kwa kweli na na, na sifa sana pamoja na kwamba haijauzwa sana wala haikutambulishwa sana wala haikupigwa wala kujulikana lakini ni album moja wako ambao na yonea sifa na baada ya ile ya, baada ya kusikiliza kitu gani kilitokea pale niliamini kabisa kwamba Tanzania tuna muziki ambao unatosha kupewa nje afu kitu kingine kilichonifanya ni sema nisema mimi nimeamua kuwa mwanamuziki Leo na kesho ili niendelee labda nitataka ni utoe mziki wangu nje. Je, nitakwenda Marekani au Uingereza nikapige rock and roll? Kwanza hiyo rock and roll yenyewe nitaiweza. Nitaiweza kuipiga nikashindana na hao wakina Rolling Stone na nani? Lakini nilikuwa na uhakika kwamba nikiamua kuimba kimasai au nikiamua kuimba kigogo au nikiamua kuimba kizaramo nitakiweza kwa sababu kwanza lugha inafana na nimetoka kwenye chimbuko hilo hilo na hivyo vitu vyote viko karibu na mimi. Kwa hiyo kwangu kufanya huu muziki wa asili haikuwa bahati mbaya. Ni kitu nimefanya kwa makusudi kabisa na naamini kabisa kwamba sasa hivi hata ninapokwenda nje ninapo ninapopata nafasi ya kuimba nyimbo na kuimba nyimbo za kwetu na kuwa na uhakika kabisa kwamba nafanya kitu sahihi kwa sababu siogopi kwamba yule anisikiliza atasema nini. Kwa sababu nampa kitu chetu. Na nimeona watu wanafurahia pia kukiwa na kitu ambacho ni chenye. Unaulizo maswali unaweza kuyajibu. Na nikifanya rock and roll ukinuliza maswali nitashindwa kukujibu. Itakuwa matatizo. That's you really in jula na wewe. Mimi. <laughs> Bado nakumbuka swali au? <laughs> swali, swali langu, swali uliulize ni, ni ni kitu gani ambacho kime kimenifanya? Uwe mwanamuziki. Niwe mwanamuziki. Yeah. Eh. Eh kitu kitu nifanya hivyo ni kwamba uh, hapo siku za nyuma kabla sija sijafanya maamuzi ya kuingia ka, kabisa kabisa kwenye muziki nilikuwa nikisikiliza music ya watu wengi sana na ile muziki iliniamshia hisia ya uwezo wangu kutaka kufanya kitu kama kile tena kuna wengine nilikuwa nasikiliza muziki wa watu wakubwa kabisa wana muziki wakubwa kabisa wanatoka Marekani, Japani kuna wakati alikuja wana muziki mmoja anaitwa Sadao Watanabe alikuja hapa akaenda Bagamoyo pale akafanya workshop na aka attend classes aka attend pale workshop za pale kwa muda kama haikupita hata wiki mbili au tatu lakini yeye alikuwa ni mwanamuziki ambaye amesoma vizuri muziki ameufanya kwa siku nyingi kwa hiyo aliweza kukamata vile vitu vizuri kabisa na show yake alipiga show nika kuhudhuria moja ya show zake ilikuwa Dar es Salaam Institute pale DI wanaita nikakuta huyu mtu amepiga vitu asili vya hapa lakini aliviweka ali kwenye mpangilio mzuri sana kiasi ambacho hata hawa watu hawakujua kama ule mziki walikuwa hawana uhakika kwa sababu alichanganya uh, muziki anaojua yeye na elimu aliyokuwa nayo yeye na desturi ya muziki yake akaweka vile vionjo kidogo kwenye huu muziki aliyokuwa amejifunza hapa kwa muda mfupi na pengine sio kwa muda mfupi kwa sababu wenzetu hawa hawachukuli haya mambo kiutani utani kwa hiyo na, na wakika kabla ya hata yeye mwenyewe kuja kuamua kufanya workshop hapa Bagamoyo na wakika alianza utafiti kufanya utafiti kuhusu muziki na vilikuwa ni vitu vizuri sana sasa nikasema hii music na sikiliza wa Tanabe na sikiliza music ya wasanii wengi wa kutoka nje na kuna vitu walikuwa wanavifanya vilikuwa ni karibu sana na ngoma zetu 
ambazo wanazifahamu mnazifahamu kesi mimi naweza kufanya na tena nadhani naweza kufanya vizuri zaidi ya kuwa na elimu yangu ndogo ya muziki lakini naweza kufanya vizuri zaidi na kumbe hivi vitu ni vizuri sana na vinafaa ni ni jijumuishe ni, 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 ni jiweke pamoja ni jijumuishe na wenzangu tuwe na mtizamo huu tuweze kuvifanya hivi vitu kwa sababu kumbe ndivyo hamna kitu tofauti Nika, pale nilipoona wale wamefanya ile shughuli nikaona kwamba sisi tuko bora na tunaweza kufanya kazi bora kwa hiyo tuka ikanijia ika hali ya kutaka kuandika ule muziki na pia kuweza kupreserve kupreserve hili neno kwa Kiswahili kuhifadhi mila na, na, na muziki wetu na tukaweka tuka kwenye kwenye hali ya kuweza kutambulika nje vile vile na hiyo ikanipa hamu nzuri sana ya kuweza kwenda kuwapa majibu wale kwamba jamani ni tumeelewa ninachotaka kufanya lakini ni hivi sisi tunakifanya hivi kwa hiyo ilikuwa ni, ni kwa sababu mimi naamini kwamba muziki ni, ni ni universal language kwa hiyo ilikuwa nataka kama kupeleka majibu kwa watu fulani kwa hiyo nikasema nitafanya muziki na nitakwenda vile ninavyotaka bila mtu mwingine yote kunitetereesha kwa sababu nia yangu ni kufanya hivi. Na ndicho kitu ambacho kimenifanya pengine mpaka dakika hii nisijulikane au nisifahamike ni nini kinachotakiwa kufanyika kutokana ni kwamba sikuweza kwenda kwenye soko linalohitajika kwa wakati ule na hata linalohitajika kwa wakati huu kwa hapa nchini kwetu. Kwa hiyo nimejaribu nikasema nitavumilia, nitafanya na nitakuwa mgumu, mtizame ni nini kinaweza kufanyika na ni nini kinachoweza kusaidia wanamuziki wetu wakaelewa muziki wetu vizuri, wakaandika, wakatumia vyombo vyao vizuri kwa umahiri kama vile vyombo ambavyo vimetengenezwa vikaja vikatambulishwa kwetu na tukaweza kuvipiga kwa uzuri zaidi. Kuliko hata vyombo vyetu vya kienyeji kwa hiyo nikasema nitachanganya vyote na nitafanya muziki wa aina hii whether utauza au hauuzi basi lakini mradi mtu asikie ni nini kinachoendelea na message yangu itakwenda kwenye muziki huu ni kama wito tu ni kama wito ni kama vile mtu anaambiwa awe padre au daktari au mwalimu mimi nikawa mwanamuziki nikajikuta niko kule nafanya shughuli yangu na naipenda na na mambo mengi laiti ningekuwa na uwezo wa kuyatoa pale pengine Tanzania sasa hivi ningekuwa ni kwenye challenge wengi wamefanya wamejaribu kufanya hivi wakina huko za wose lakini wao wanafahamika nje zaidi lakini nataka nibebe ukoko huo nikausafishe kule 